നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ലെവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കട്ട് ലെവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറിയും അതിൽ വരുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്പേസും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കട്ട് ലെവിൻസ് ഫീൽഡ് തിയറി ലേണിംഗ് ഹാസ് ഓൺലി സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ഫ്രം ദ ഗസ്റ്റാൾസ് തിയറി ഹി ഹാഡ് മാസ്റ്ററി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഹി ബോറോഡ് ദ കീ കൺസെപ്റ്റ് ടോപ്പോളജി ആൻഡ് വെക്ടർ ഫ്രം ദ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ലവിൻസ് ഫീൽഡ് തിയറി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ടോപ്പോളജിക്കൽ ആൻഡ് വെക്ടർ തിയറി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ലെവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറി ഗസ്റ്റാൾസ് തിയറിയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിലും മാത്തമാറ്റിക്സും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് കട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ വേർഡുകളാണ് ടോപ്പോളജിയും വെക്ടറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെവിൻസിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറിനെ ടോപ്പോളജിക്കൽ ആൻഡ് വെക്ടർ തിയറി എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ലെവൻസിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്ന് ഏതാണ് മറ്റൊരു പേര് ടോപ്പോളജിക്കൽ ആൻഡ് വെക്ടർ തിയറി ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് പി ഇ അതാണ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ പി പേഴ്സൺ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇ ദ ടോട്ടൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് തിയറിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ട് ലവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ അതിനെയാണ് ഈ ചുരുക്കി ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എത്തിച്ചേക്കുന്നത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി ഇൻ ടു ഇ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് പി ഇ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് കേട്ട് ലെവിൻ പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയാം അതായത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി ഇ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ആ വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ലൈഫ് സ്പേസ് ലൈഫ് സ്പേസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈഫ് സ്പേസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹിസ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലൈഫ് സ്പേസിൽ ആരൊക്കെ വരും ആ വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തിയുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാണ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ പെർപ്പസീവ്ലി ബിഹേവിങ് സെൽഫ് എ ലൈഫ് സ്പേസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ നോൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ബൗണ്ടറി കോൾഡ് ഫോറിൻ ഹൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പടം ഉണ്ട് കേട്ടോ ദേ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അകത്താണ് പി എന്നിരിക്കുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്നർ പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റോ ആണ് പി ഇനി അതിന് തൊട്ട് അടുത്തുള്ള കോളത്തിലാണ് വരുന്നത് മോട്ടോ പെർസെപ്ഷനൽ സ്ട്രാറ്റം ദെൻ അടുത്തത് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവിയോൾമെൻറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫോറിൻ ഹൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലൈഫ് സ്പേസ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ നോൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ബൗണ്ടറി കോൾഡ് ഫോറിൻ ഹൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത അതിർത്തിയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ ഹൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഹൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോറിൻ ഹൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡർ അതായത് പഠനത്തിന് കീഴിലുള്ള അപ്പം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ എന്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഒരു ഫോറിൻ ഹള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഒരു ഭാഗ്യ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ അടങ്ങ
a person may be physically in his bedroom but psychologically he may be elsewhere with things or people he may be mentally engaged in each one of us has a psychological environment and for purpose of analysis and prediction of behavior knowledge of this psychological environment is essential ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്ത് കാര്യമാണ് വന്നത് മെൻ്റൽ വേൾഡ് ആണ് മന മെൻ്റലായിട്ട് അതായത് മാനസികമായിട്ട് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മാനസിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയുക ഒരു വ്യക്തി ബെഡ്റൂമിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കായിരിക്കും അതാണ് അവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻറ്റും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ലൈഫ് സ്പേസിൽ വരുന്നത് ലവിൻസിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറിയിലുള്ള അതായത് ഫീൽഡ് തിയറിയിലാണ് ലൈഫ് സ്പേസ് വരുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം മൊത്തത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം അപ്പം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫീൽഡ് തിയറിയാണ് പഠിച്ചത് ആരാണ് ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് കട്ട് ലെവിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫീൽഡ് തിയറിയെന്ന് നമുക്ക് എന്തെന്നും കൂടി പറയാം ടോപ്പോളജിക്കൽ ആൻഡ് വെക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയാം ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി ഇ ബി എന്താണ് ബിഹേവിയർ എഫ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ പി ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എൻവോൾമെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ലൈഫ് സ്പേസ് എന്താണ് ലൈഫ് സ്പേസിൽ പഠിച്ച വേർഡുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ഹൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫോറിൻ ഹൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എൻവോൾമെൻ്റ് ആണ് ഇനി ദെൻ വേറെ പഠിച്ചത് എന്താണ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻ്റ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് ആ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരാളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇൻ ഫീൽഡ് തിയറി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺസ് ത്രൂ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ജനറലൈസിങ് ആൻഡ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഹിസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹിസ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവോൾമെൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഹെൽപ്ഡ് ടു അക്യുവർ ന്യൂ ഓർ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ മീനിങ്സ് കൺസേണിങ് ദം ആൻഡ് ദെയർ ബൈ അച്ചീവ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോട്ടിവേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐഡിയോളജി ഇൻ ദിസ് വേ ഹി ഗെയിൻസ് ഗ്രേറ്റർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് thus learning is a process of one's either gaining or changing his insights outlook expectations or thought patterns appo ee oru paragraph il parayunnathu endha nu cheyna nammude ee field theory ee field theory il parayunnathu endana ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും മനഃശാസ്ത്രപരമായ അന്തരീക്ഷത്തെയും വേർതിരിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രതീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താരീതികൾ നേടിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ ഈ ലൈഫ് സ്പേസ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് നോ ദ ലൈഫ് സ്പേസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദ ഒപ്റ്റിമം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ടീച്ചർ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം 
എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ലൈഫ് സ്പേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എ ടീച്ചർ ഷുഡ് ഓർഗനൈസ് കിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോട്ടറി റാദർ ദാൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ടീച്ചറിനോട് ആ കുട്ടിക്ക് പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുറന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാവണം ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ ഒരു റാപ്പോട്ടായിട്ട് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അവർ തമ്മിൽ നല്ല യോജിപ്പുണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ വിഷമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷങ്ങളോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു റാപ്പോട്ടായിരിക്കണം അപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു റാപ്പോട്ട് നേച്ചർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ കോക്കനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് എജ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലെവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്